നമസ്കാരം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കോടതി അലക്ഷ്യമാകും അഴിമതി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കോടതി ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസിന്റെ പരാതി രണ്ട് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർക്കും ലോകായുക്തയ്ക്കുമെതിരെ ജേക്കബ് തോമസ് പരാതി നൽകിയത് വിജിലൻസ് കേസുകൾ ജഡ്ജിമാർ ദുർബലമാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി മുഖേന നൽകിയ പരാതി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനും നൽകി പാറ്റൂർ ബാർ കോഴ അടക്കമുള്ള കേസുകളിലെ കോടതി നിലപാട് പരിശോധിക്കണം ഈ കേസുകളിൽ സർക്കാർ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചില്ല തനിക്കെതിരെ ഉന്നതതല ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്നും ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്വാധീനം ദുരുപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും ജേക്കബ് തോമസ് പരാതിയിൽ പറയുന്നു വിജിലൻസ് കേസുകളിൽ ജഡ്ജിമാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾക്കെതിരെ നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണം നടത്തും തെളിവുകൾ നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്നും ജേക്കബ് തോമസ് പരാതിയിൽ ജസ്റ്റിസുമാരായ പി ഉബൈദ് എബ്രഹാം മാത്യു എന്നിവരുടെ പേരെടുത്ത് പരാമർശം നേരത്തെ പാറ്റൂർ കേസിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായ പരാമർശം നടത്തിയിരുന്നു അതിരൂപതയിൽ അരമന വിപ്ലവം സീറോ മലബാർ സഭാ ഭൂമി ഇടപാടിൽ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വൈദികരുടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ഭൂമി കച്ചവട വിവാദത്തിൽ ആലഞ്ചേരി ഉൾപ്പെടെ നാലു പേർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ രൂപത അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ആലഞ്ചേരി തുടരുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ആരോപണം ആലഞ്ചേരി മാറി നിൽക്കണമെന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ രൂപത വൈദിക സമിതി ചെയർമാൻ ഫാദർ കുര്യാക്കോസ് മുണ്ടാടൻ രൂപതയിലെ ആകെയുള്ള നാനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് വൈദികരിൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേരും തങ്ങൾക്കൊപ്പമെന്നും സഹായമിത്രന്മാരെ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം രേഖാമൂലം അറിയിക്കുമെന്നും പ്രതികരണം അതിനിടെ കർദ്ദിനാളിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈദികർക്കും അൽമായ നേതൃത്വത്തിനുമെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങി കർദ്ദിനാൾ അനുകൂലികൾ സഭയെ കുരുക്കിലാക്കിയ വിവാദ ഭൂമി ഇടപാടിൽ ആലഞ്ചേരി ഉൾപ്പെടെ നാലു പേർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച ഇത്തരം പരാതികളിൽ പോലീസ് നടപടി വേണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം പാലിക്കാത്തത് കോടതി അലക്ഷ്യമായി കാണേണ്ടി വരുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആളഞ്ചേരി അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസ വഞ്ചന ക്രമക്കേട് ഗൂഢാലോചന എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ സോളാറിൽ നോട്ടില്ല സോളാർ കമ്മീഷൻ നിയമനത്തിലെ ക്യാബിനറ്റ് രേഖകൾ കാണാനില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ അധിക സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഓഫീസിലാണ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് നിയമനത്തിന് ക്യാബിനറ്റ് നോട്ട് നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് സോളാർ കമ്മീഷന്റെ നിയമനം നിയമാനുസൃതമല്ലെന്നും കമ്മീഷൻ നിയമനം അസാധുവാണെന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആരോപിച്ചിരുന്നു സോളാർ കേസിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വാദങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ മറുപടി നൽകിയിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കമുള്ളവർക്ക് സരിതയുമായുള്ള ബന്ധം സുവ്യക്തമാണെന്നും സരിതയുടെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ സർക്കാർ കാർത്തിക്ക് ആശ്വാസം ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ കാർത്തി ചിദംബരത്തിന് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം മാർച്ച് ഇരുപത് വരെ കാർത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിലക്ക് സി ബി ഐ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ കാർത്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടിയാകും കോടതി ഉത്തരവ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച സമൻസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കാർത്തി സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിച്ചു സി ബി ഐയുടെ കുറ്റപത്രത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഇ ഡിക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് കാർത്തിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ മാർച്ച് ഇരുപതിന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും കാർത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് പതിനഞ്ചിന് സി ബി ഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ബിൻഷു ചേരും നമസ്കാരം